Oi pessoal, boa noite a todos. Estão servidos e olha a delícia de hoje, trufado de Kit Kat. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui vamos iniciar a nossa receita. Aqui eu tenho meio quilo de chocolate, estou usando o chocolate ao leite, tá? E é o chocolate da Norcal, sim. Você sempre vira a imagem aí do Norcal Curatos, né? Agora é apenas Norcal. Então bora lá, chocolate da Norcal ao leite. Vamos usar também para nossa receita 200 gramas de creme de leite. E vamos misturar aqui muito bem. Caso você tenha aí um processador, pode passar processador. Você tem um mix, pode pôr no mix também. Vocês vão perceber que o chocolate fica super lisinho. Eu vou misturar aqui com a colher. Ah, e se você quiser deixar descansando de um dia para o outro, melhor ainda. O meu eu deixei descansar por algum tempinho só. Aqui eu acrescentei o Kit Kat picadinho. Aí vocês vão falar, Dani, vai murchar o Kit Kat. Sim, mas ele vai ficar uma delícia do mesmo jeito. Caso vocês não queiram, assim, vocês, se, vocês podem também ter a opção de fazer assim, picar o Kit Kat, derreter chocolate meio amargo, pode ser a, a cobertura, tá? Jogar o Kit Kat ali, pra ele banhar nesse chocolate, tá? E depois vocês picam, ajuda a proteger e o chocolate demora mais aí pra ele é, ficar molinho, né? Então, dessa forma. Mas o meu aqui a gente vai fazer logo o consumo de um dia pro outro ainda... Ele aguenta um pouco sim, tá? Porque ele também tem a, barreira, a barreirinha dele, né? O Kit Kat. Então, bora lá. Uma forma de 15 por 10. Ah, e as formas que eu utilizo é lá de formicia. É claro que eu vou deixar o contato pra vocês. Aí vocês vão falar, Dani, mas tá muito mole o seu chocolate. É dessa forma que a gente vai pôr sim. Se eu tivesse esperado de um dia pro outro, ele estaria cremoso. Como eu já estou fazendo com algum tempo, com algumas horas, ele fica desse jeito assim, ó. Ele fica cremosinho apenas. Mas vocês vão ver que nessa quantia de 500 para 200, ele não vai ficar duro demais, não. Muito pelo contrário, a gente vai ter um recheio super cremoso e delicioso também. Vamos com a outra parte aqui do nosso recheio. E dessa forma a gente vai montando aí o nosso bolo de hoje, a nossa delícia de hoje. Serão três partes aí de recheio e quatro partes de massa. E já chegando aqui ao topo, umedeci aqui. Ah, e a caldinha que eu estou umedecendo é leite achocolatado. Agora mostrando para vocês como fica aí o nosso bolo. Sim. Ah, e as formas tem desconto, tem cupom de desconto que eu vou deixar para vocês. E olha que lindo aí. E para colar o nosso Kit Kat, eu vou usar doce de leite, tá? Quem quiser fazer a ganache também, pode ser também. Mas eu vou usar doce de leite que eu tenho disponível aqui. E vou passar aqui em todo o nosso bolinho, ó. Uma camadinha fina para que o Kit Kat se colhe aí. Pessoal, eu tive um pouquinho de dificuldade aqui com o Kit Kat. Eu levei até um pouquinho na geladeira e teve alguns ficaram até meio esbranquiçados. Por quê? Eu resolvi aí falar, ah, deixa eu fazer porque é uma delícia o chocolate também, né? Mas muito calor, tá? Então a gente precisa se atentar também. Na hora de comprar, sair de onde comprou e ir imediatamente para casa, tá? Eu fiz isso, mas mesmo assim eu coloquei um pouquinho na geladeira. Então vocês observam que eles estão meio branquinhos, mas é por esse motivo. E ajeitando aqui o nosso bolinho, um bolo que é famoso, que o pessoal gosta bastante. E também já aproveita aí o chocolate para consumo, né? Vou passar também um pouquinho de, de doce de leite na parte de cima. Nossa, eu estou ajeitando aqui o doce de leite. Sim, e o nosso bolo vai ficar rapidinho, feitinho e delicioso também. Uma sugestão aí para vocês que acompanham, mais uma, né? 
aí que eu espero muito que vocês curtam, agradecendo de coração a todo mundo que está acompanhando aí o canal, meu muito obrigada, viu pessoal, peço perdão por não conseguir responder a todos, deixo para vocês a receitinha e os cupons de desconto, é claro, para você que, que, que acompanha, que deseja aí comprar também aí as formas, porque tem muita forma linda e diversos tamanhos, tá, você que procura aí formas de qualidade, e com aquela entrega agilizada, formicia, você vai encontrar com certeza. E eu vou terminando aqui toda a nossa lateral. Eu cortei ao meio o kitkat que facilita na hora da gente envolver o nosso bolo todinho aqui, ó. E aquele laço, aquele laço que eu levo um século pra dar, a gente faz um lacinho aí no capricho, do jeitinho que a gente sabe, né? Aqui eu tô usando fita de cetim, mas a fitinha pode ser a fita que vocês têm aí. Mas a fita também dá todo um diferencial aí o nosso bolo, tá? Então precisa da, de passar o doce de leite, sim, porque pra grudar o que te quer te facilitar. E a fita pra dar aquele charme total. Ah, e eu ralei aqui nesse ralinho aqui. Pessoal, pensa que... Eu tô aprendendo ainda a mexer com ele, mas olha que top aí que fica o nosso ralador. E aqui é o chocolate, eu cortei um pedaço dele, né? E vou colocar tudo por cima aqui, sim, pra... Deixar lindo e delicioso aí o nosso bolo de hoje. E olha os floquinhos, aí as raspinhas, né? Então são raspinhas pequenas e raspinhas um pouquinho maiores aí que esse triturador aí manual faz. Ajeitando agora aqui na parte de cima e três cerejinhas que vão enfeitar o nosso bolo de hoje, pessoal. E olha o diferencial do nosso bolo, que lindo! Muito obrigada a você que compartilha o vídeo, meu muito obrigada. A você que se inscreve aí, muito obrigada. E meu muito obrigada a todos os inscritos aí do canal. E agora eu vou tirar aquela fatia deliciosa pra vocês. Aí vocês vão ver a textura aí do nosso chocolate. Eu vou procurar tirar no parzinho, tá? E acertando. E sempre tem aquela cerejinha quando a gente coloca no meio que ela vem junto, é claro, né? Tirando a fatia pra vocês, ó, vou segurar aqui no chocolate, pra eles se desprender junto aqui, né, ó. Porque vocês sabem que, às vezes, um desastre, né, não vai ficar bacana. E olha aí o resultado do nosso bolo de chocolate de hoje. Super especial, que eu espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha que é muito importante e ajuda muito o canal. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pessoal. E tem sugestões para mim? Por favor, deixem nos comentários. E aquela garfada toda especial para você que chegou aqui até o final. Meu muito obrigada. Fica com Deus. E é claro que te espero, é, é claro que te espero no próximo vídeo.